Hello dear students, uh, in this class I am planning to discuss with you uh, a very important topic which can be uh, discussed for hours. In fact, this is uh, such a huge, a big topic which I have tried to uh, present in a short form. I will be presenting it in a very brief form for you, uh, trying to bring only the important aspects of Kerala's very rich natural and cultural heritage. Okay, so the topic is the natural and cultural heritage of Kerala. The peri gatta tharan topic in the peri gatta tharan nam karayam. The koraiye nam kadhi kum parayan orla. Oru baada karayengal thene nte. Ningal kuk ke pariji orla oru baada karayengal nte. Pakshe nyan enda ilum cheyi na the. Bade pathana patta aspects maatra maithi ningal orla discuss kya in this thirty minutes class. Okay, so in the next slide. Uh, let us uh, discuss about Kerala's geography. Um, Kerala is bordered. On one side, we have Tamil Nadu and also Karnataka. Okay, that is to the north and northeast. Um, Kareem, at the western side, we have the Arabian Sea. In the Sahyadri Mountains, you know, that uh, in fact uh, plays a very important role in shaping the very isolated culture and also uh, the lifestyle of the people in Kerala and we know since we have the sea coast a very long sea coast on one side that has influenced our lifestyle our eating habits occupation etc in idu kuda namukku arayunnathu nammala kerala culture influence cheyirikkunna pradhana petta nammalode nammal kerala ennu parayumbo thane nammal cherthu pidikkunna andra pradeshamana that is um, one is lakshadweep which is a union territory, but you know the significance, the impacts of Kerala culture there in Lakshadweep. And also we have Mayari or Mahi, which is in fact an enclave of Puducherry state, Puducherry in the Parinali, Pondicherry state. That is Adindya Bhavan Muda, Kerala Tindya Namkapra Maraipur that we consider. Like you know, when you go through Mahi, you know how being a different entity, there are different rules there, but Amadur Kerala culture and Abhagamai, 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 Amadur Kerala culture and Abhagamai. Okay, now regarding Kerala's culture, as I told you in the beginning, this is a state with such a rich cultural diversity. So we have different um, religions here, a syncretic sort of culture here, and different language variations uh, can also be Malayalam and then a variation, Kandur slang, Kolkudar slang, in Motor Motor South Rikipurum, Pongurum, Vera slang. So that is what I mean by language variations. A cultural variety of Kerala was in fact. As I told you at the beginning, influenced by the geographical features. The rest of India, like you can say, North or India, Kuru Bad or Epal, the culture. Sakya Mountains has played a very important role in shaping a very distinct culture for Kerala, especially. North or India, where the culture is from, we are saying Kerala means Sakya Mountains. All of them, it's a very different culture from the rest of India. We are going to say. You know like how because we have the sea, uh, we have the ports, like how uh, Vasco da Gama landed here and how uh, Kerala in fact became, uh, the, in fact the starting point or you can see how uh, different uh, groups of foreigners came here and from our own state they went to other parts of Kerala, other parts of Kerala and also to India. Anggernya ada nama lalu colonial invasion le, ada ni ada colonial adineration, ni barang ni ada a concept ni, kita nama lalu beri ni tu mukka dekat we have discussed that before. So we know like how our geography plays a very important role in shaping our culture. Ini apa ni? Kata Kerala tu beti paraya ni gel. In ancient days itself Kerala traded a lot with foreign countries, baru mai tu. Oru baru tu, tu kau archaeological evidences are there. Amphorae jars, oru baru sambawa ni lalu patna excavation, oru baru ni sambawa kaya. Nam karaya. Apa adu guna dene? We know the contacts which Kerala had with many other countries in from ancient past itself. Pine, nama lalu agricultural tradition like the cuisine. Literature sides are all very specific or very uh, different from the rest of the country. That is what we can um, gather. Okay, now a little bit of history about Kerala. That is about ancient Kerala. But ancient Kerala in the world, like we know that uh, when we trace the cultural genesis of our state, you can see how 
actually um, vaguely can say that uh, it, it became it was a part of the historical region that was called Pamiragam. Pamiragam Norimbam, uh, which I in fact had the Tamil culture encompassing the Chera Chola Pandya kingdom. So, that is the ancient Kerala, uh, Kerala, we have to talk about Okay. Any, uh, regarding the formation of the present day Kerala, we have to Malayalam Samsari Kinna Pradesh, and we have to talk about the Malayalam Like after Indian independence, there were movements okay, for that. Linguistic reorganization of states. Upon the Mokwanangil, Tirudangurum Kochi, other random Radakan Maradev, Hanathan Kilvadation Lander. and the Tirukochi Samstanangal, our Provisia Kude, British Hanathan Kilda, Malabar Presidency, Malabar in the Varanga region, that was part of the Madras Presidency, Malabar, which was part of the Madras Presidency. Other Uda Chirkan, we need the Kasa Gode Jerino, Angani and Malayalam speaking people. Coming together, and that is um, like how the state of Kerala came into being. From um, November 1st, 1956, when the state of Kerala was born. Okay. Any number eight to Madigam proud might number eight to Marno Trigino Gariana, that is something very recent. But then, before we discuss the various facets of Kerala's rich culture, let me also tell uh, which you must be knowing, which you must have read in newspapers about the Kerala model development. We are not going to be able to do the material state of Kerala and the local Ashram of Kerala and the Madhra Gate. Like when we compare our uh, to say, um, human development uh, indicators, HDI, uh, human development indicators, uh, this can be the parameters can be compared to that of uh, developed countries like Norway, Sweden, and Canada. And in the country, health and education, uh, that is um, taken care in Kerala. Here the government of health and education are not neglected at all. That's why we have to say that infant mortality rate is very low in Kerala. Uh, maternal mortality rate is low. Life expectancy is very high. So in that way, we have a very rosy picture as far as health scenario is concerned. In the same way, education. When you compare our state to states in north, you see how we are doing very well. From gender parity, and the, the girls are also educated well. Then we have social justice in the lack of concept, caste discrimination. In the lack of care, when you compare to other states, is very less caste and uh, uh, religious discrimination. So that is what we call as Kerala model of development and this is a model which many other states have emulated from Kerala. Not only Indian states, it has in fact uh, been a model to, the, to other world countries as well. So that is Kerala model development. Let us see now the various facets of Kerala's rich culture. I have not brought in pictures because uh, I tried to bring in images but then I thought like it would be restricting uh, only a few images here. I might be um, knowingly, or knowingly or unknowingly avoiding a lot of very important festivals or whatever. So I have not brought in images for you in this class. So festivals, Kerala has got a um, got myriad uh, types of festivals, religious festivals and the secular festivals and the Ponam oh, no, it's secular festival. All of our religious festivals are there from Chetti Kulangara Bharani festival and the uh, Palakata Dhar Karnagira Kalpati Rath Holtsam and the Sambo and the Angata Mosque girl, Palliola, Christian Mircha, Mircha, Athotanga, and the reward. Uh, festivals of Allah, Mother Nuna, it is the Tunda. Pinna Nankariam Kerala has a very rich sports culture too, rather than the game, sports side and game side. Paladi Paitu Nankariam is a martial art form. Okay, now regarding the performing arts. Performing arts of Kerala, like we know, you uh, are not going to be able to do I didn't bring images for you here, I have not brought any images. Performing art forms. Okay. It is a form of a Sanskrit drama or theatre. 
പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ക്ലാസിക്കൽ കേരള എന്ന് പറയുന്ന കേരള ടൂറിസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള കഥ കളി കഥ കളി കളി ഇസ് പെർഫോമൻസ് കഥ ഇസ് സ്റ്റോറി സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾഡ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിക്സിന് അടുത്തുള്ള തീംസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് കഥകളി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഥകളി നടനം നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫ് ഷൂട്ട് എന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കേരള നടനം എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ആർട്ട് ഫോം നമ്മൾ ഫേമസ് ബി ന്യൂ ഇൻഡ്യ ഇനി ഇത് കൂടാതെ കൂത്ത് എന്നുള്ളത് കൂത്ത് വിച്ച് ഇസ് എ ലൈറ്റ് ഹാർട്ടഡ് പെർഫോമൻസ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ പറ്റിയുള്ള ഒരു മോഡേൺ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി പോലെയുള്ള ഒരു എല്ലാവർക്കും അതായത് നമ്മുടെ ചൂത കൾച്ചർ ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർഫോമർ ഹൗ ദാറ്റ് പെർഫോമർ കെൻ മേക്ക് ഫൺ ഓഫ് ഈവൺ ദ റൂളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഷോസ് വോട്ട് എ ടോളറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് വി വെയർ എന്നുള്ളത് ഇൻ ദി ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് കൂടാതെ ദർ ആർ സച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡാൻസ് ഫോംസ് ലൈക്ക് മോഹിനി ആട്ടം മോഹിനിയുടെ ആട്ടം ഡാൻസ് ഓഫ് ദ എൻഷാൻട്രസ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ടെമ്പിൾസ് ഫസ്റ്റ് ബദൻ പിന്നെ വളരെ ഗ്രേസ്ഫുള്ളി കൊറിയോഗ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ടു വെൽ എവറി വെയർ മോഹിനിയാട്ടം കഥകളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ വരാറുള്ളത് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുള്ളൽ വേറൊരു ഫോമാണ് തുള്ളൽ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതേപോലെ തന്നെ തുള്ളൽ നമുക്കറിയാം തുള്ളൽ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെർഫോമർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഓഡിയൻസിൽ തന്നെ കളിയാക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ചാക്യാർ കൂത്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓഡിയൻസിൽ നിന്നുള്ളവരെയാണ് ഒരു പക്ഷെ കളിയാക്കുക ഓഡിയൻസിൽ ആര് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും രാജാവുണ്ടാവാം സാധാരണക്കാരുണ്ടാവും എല്ലാവരും കളിയാക്കാം ഇനി ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ദീസ് ആർ നമ്മൾ ദ വെരി റിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ ആർട്ട്ഫോം പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ക്ലാസിക്കൽ ആർട്ട്ഫോംസിനെക്കാളും നമുക്ക് അധികം ഉള്ളത് ഫോക്ക് ആർട്ട് ഫോംസ് ആണ് ഫോക്ക് ആർട്ട് ഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ദീസ് വെൻ നിഗ്ലക്റ്റഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോക്ക് ആർട്ട് ഫോംസ് വെൻ മെയിൻലി പെർഫോം ബൈ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദി ലോവർ കാസ്റ്റ് ഓക്കെ പുലയ പണിയ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അത് തീയ ഈഴവ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദീസ് വെൻ നിഗ്ലക്റ്റഡ് ഫോംസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിൻസ് രാജാസ് റൂളേഴ്സ് പേറ്റനൈസ് ഓൺലി ക്ലാസിക്കൽ ഫോംസ് ലൈക്ക് കഥകളി ദോസ് വേർ ആക്സെപ്റ്റഡ് വൈ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോ കാർട്ട് ഫോംസ് വെൻ നിഗ്ലക്റ്റഡ് പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ദർ വേർ ദർ ലൈക്ക് വി ഈവൻ നൗ വി നോ ലൈക്ക് ദർ ആർ ആർട്ട് ഫോംസ് വിച്ച് ആർ നിഗ്ലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ തെയ്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അതിൻ്റെ മേക്കപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കഥകളിയോട് തന്നെ ഗ്രാൻഡിയർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് വൈ കാരണം പെർഫോംഡ് വൈ ലോവർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അത്തരത്തിലുള്ള തെയ്യം തിറയാട്ടം ഒരുപാട് ആർട്ട് ഫോംസ് ഫോക്ക് ആർട്ട് ഫോംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കേരളത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാവുകളുണ്ട് കാവുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേക്രഡ് ഗ്രോവ്സ് ആണ് അപ്പം അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് കാവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന തറ തെയ്യമൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ അറിയാം കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി ഭാഗത്താണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു തെയ്യം തറയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ കുമാട്ടിക്കളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളിയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പം മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ വീട് റിലീജിയസ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട വിച്ച് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് മാരേജ് അതുപോലെ ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് മാർഗംകളി വിച്ച് എസ് പെർഫോം ബൈ വിമൻ ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഫാമിലി സർക്കിൾസിൽ ആണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് വീടിൻ്റെ മുട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഫോംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ കുമ്മാട്ടിക്കളി തെയ്യം തിറയാട്ടം അത്തരത്തിലുള്ള ബിലീഫ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ പറയുക ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഒരുപാട് ട്രഡീഷൻസ് കസ്റ്റംസ് ഇറ്റ്സ് റിയലി പെയിൻഫുൾ ഇൻ ഫാക്ട് ടു നോ ദാറ്റ് ഫോക്ക് ഫോംസ് ആർ നിഗ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ കേരള കാരണം അതിന് അത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് കഥകളിയെ പോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും പോലും ഈസ് ആർ നിഗ്ലക്റ്റഡ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ റിച്ച് ഫോക്ക് ആർട്ട് ഫോംസ് പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നോട്ട് ഓൾ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മ്യൂസിക് ആണ് മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പം കേരള ഹാസ് ആക്ച്വലി ഗോട്ട് എ വെരി റിച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ദ രാഗാസ് ആൻഡ് താലാസ് of lyrical and devotional Carnatic music. Okay. Uh, another native product of South India dominates Kerala. So, the Carnatic music is the Swathi in Kerala. If we look at it, we must study about Swathi Thirunal. We must study about
പഞ്ചവാദ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഞ്ച അഞ്ച് വാദ്യങ്ങളാണ് പഞ്ചവാദ്യം ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പെർക്കഷൻ ഇൻ സെമ്പിൾ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫൈവ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് പഞ്ചവാദ്യം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഫോക്ക് സോങ്സ് വേറെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലൈക്ക് വി മീ ടോക്ക് അബൌട്ട് പെർഫോമിങ് ആർട്സ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ഓൾസോ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇതിൽ കൊയ്ത്ത് പാട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പിന്നെ ഒരു ശാഖയാണ് ഫോക്ക് സോങ്സ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആണ് തിരുവാതിരയായാലും അതും ഒരു ഫോക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വഞ്ചി പാട്ട് അതായത് ഇത് വഞ്ചി തുഴയുമ്പം പാടുന്ന പാട്ടുകൾ അതൊക്കെ ഫോക്ക് ആർട്ടിൻ്റെ ഭാഗം അതിനകത്ത് നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കുവാണെങ്കിൽ യു കെൻ ഇൻ ഫാക്ട് ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ്റ്ററി ലോട്ട് അബൌട്ട് വോട്ട് ഇൻ സൊസൈറ്റി ദോസ് ഡേയ്സ് കേരള ഹാഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ട്രൈ ടു ഡീ കോഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് സോൾഡ് പലതും പല എന്താ പറയുക ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോക്ക് ആർട്ട് ഫോംസിന് കൂടെയും മ്യൂസിക്കിൽ കൂടെയും കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാണന്മാരുടെയും പറയന്മാരുടെയും അവർ പാടി പഠിഞ്ഞ പാണന്മാർ പാടി നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ടുഡേ വിൻ ഈ സ്റ്റഡി ഹിസ്റ്ററി വിൻ എ സ്കോളർ സ്ട്രൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അബൌട്ട് ദ ലൊക്കാലിറ്റി സച്ച് ഓറൽ ട്രഡീഷൻസ് ആർ സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് മലയാളം സിനിമ ടു ബിക്കോസ് ഇൻ കേരള വി ആർ ഓൾ മെജോറിറ്റി ആർ ഫിലിം ബഫ്സ് സോ മലയാളം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു എന്താണ് എല്ലാവരും കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം സാംസ്കാരിക ചരിത്രം പറയുമ്പം ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തൊരു ശാഖയാണത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് മലയാളം സിനിമ വിഖത കുമാരൻ ഒരു സൈലൻറ്റ് മൂവിയായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് മൂവി ബാലനായിരുന്നു Oh, that is about a brief history of our career. It's a lot of awards. It's a lot of awards. Because Malayalam film is not simply, it's not simply what to say, Sala films. We know how Malayalam films have always tried to be close to human lives. How they've uh, tried to depict reality. That's what we have done in our lives. We have always tried to depict reality. Malayalam cinema is always um, special. Then martial arts. മാർഷ്യൽ ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന് മാത്രമുള്ളൊരു വേറെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ട് കളരി പയറ്റ് കളരി കളരി എസ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ട്രഷിംഗ് ഫ്ലോർ ഓർ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് എന്നാണ് കളരി കെൻ ബി എ പ്ലേസ് ഇറ്റ് കെൻ ബി എ ട്രഷിംഗ് ഫ്ലോർ ഇറ്റ് എ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പയറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സസൈസ് അപ്പോൾ കളരി പയറ്റ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പം അത് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റ്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ട്രഡീഷൻ ഓൾ ട്രഡീഷൻ ടു പരശുരാമ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം പറഞ്ഞ ഇൻഡിജിനസ് Uh, martial art form that is kalari payat but women were also uh, trained in namukare punya archeta kathayile kude ka namukku manasilakunnathu athrathil sreegalkum they were also trained in martial arts and that shows like how uh, women came where in the forefront in society in uh, medieval days next is about architecture കേരളാസ് കൾച്ചർ ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് മഴക്കാലമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ ഓൾസോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് വെരി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ആർക്കിടെക്ചർ ട്രഡീഷൻ സോ വി ഹാവ് ദ തച്ചു ശാസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതൊരു ബേസിക് ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്റ്റൈൽ പിന്നെ തന്ത്ര സമുച്ചയം ശില്പചന്ദ്രിക മനുഷ്യ മനുഷ്യ മനുഷ്യരയ ചന്ദ്രിക എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഈ എന്താ പറയുക ആർക്കിടെക്ചർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം വി ഹാവ് ആക്ച്വലി അ വെരി സെറ്റോട്ട് യു അ വെരി പെക്യൂലിയർ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് സോ വി ഹാവ് അ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർ അ യുണീക് കൈൻഡ് ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ട്രഡീഷൻ അപ്പം അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മേൽക്കൂരകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മഴ അത്ര കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് യു കാൺ ആക്ച്വലി തിങ്ക് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ്സ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം വിത്ത് ഈസ് കോൺക്രീറ്റ് ജംഗിൾസ് വി ഹാവ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ്സ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രളയങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചറൽ ട്രഡീഷൻ വി ആർ ഫോളോഡ് സോ കേരളത്തിൻ്റെ പഴയ ശൈലി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ലൈക്ക് യു നോ ഹൗ സ്യൂസ് വെൽ ടു കേരളാസ് ക്ലൈമറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കേരളാസ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് ലൈക്ക് റിഗാർഡിംഗ് അഗ്രി ടൂറിസം ലൈക്ക് ഹൗ ആയുർവേദ ടൂറിസം ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയുർവേദ എന്ന് പറയുന്
അപ്പം ആയുർവേദ എന്ന് കേരള ആയുർവേദ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം ദ സ്കിൻ വിയാസ് ഫോർ ദ എക്സാംസ് ഹൗ ആയുർവേദ അട്രാക്ട്സ് ടു അവേഴ്സ് ദറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ഹാവ് ടു നോ ദിറ്റ് ഇസ് എ ഫൈവ് ഒരു എന്താ പറയുക ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഫൈവ് പ്രൊലോങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നീ ആസ് പഞ്ചകർമ്മ ഓക്കെ പഞ്ചകർമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ആയുർവേദേനെ വളരെ എന്താ പറയുന്ന പ്രാധാന്യം എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് സോ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെഡിക്കേറ്റഡ് ഓയിൽ ഹെർബ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ് ആർ ഓൾ പ്രിസ്ക്രൈബ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് പലർക്കും വിട്ടു മാറാത്ത പല അസുഖങ്ങളും മാറ്റുന്നത് ആയുർവേദയിൽ കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പഥ്യമുണ്ട് നസ്യം അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പഞ്ചകർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരാൾ അതൊരു എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ മന്ത്സ് ഓഫ് എന്താ പറയുക ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് ഉഴിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോറിനേഴ്സ് വരുന്നത് മെയിനായിട്ടും അപ്പം അത് നല്ലൊരു കാല സമയം കൂടിയാണ് ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻ ദിസ് ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ആയുർവേദ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ ടൂറിസം പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ നോട്ട് ഓൾ എ ഫ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫെസിറ്റ്സ് ഓഫ് കേരളാസ് റിച്ച് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സോ ഐ തിങ്ക് യു യു ബി ഏബിൾ ടു ആക്ച്വലി ബ്രിങ് make a note of to understand about kerala's culture uh, with all the slides that i have presented here so uh, you can add in fact more to what you know like from your knowledge also to this uh, particular class which i have taken now so these are the um, how to say a few important facets of kerala's uh, rich cultural diversity okay so bye bye